this is a new space called Tech Projects, and uh, I will host different situations here, four to six times a year. At the same time, it's also my studio there in the back. Marina Fokidis is a writer, a curator, and uh, she's the publisher of South Magazine. Uh, she will give us a brief introduction about the very increasing scene of independent art spaces in Athens. She is the one that she founded Kunzhal Athena in Metaxuchio two years ago. And uh, no, Marina, thank you for coming. <laughs> Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και εμένα μου είπαν να κάνω εισαγωγή γιατί άμα θέλετε διάλεξα σας μιλάω για μία ώρα αλλά καλύτερα να το κάνω μια άλλη φορά Λίγο εισαγωγή Ναι, λίγο, λίγο Είναι πολύ ιδιαίτερο που βρισκόμαστε εδώ γιατί 18 χρόνια πριν δεν είναι τόσο καινούργια η ιστορία των independent spaces στο μετακομμάνο στο ψηρή πάνω από την καλερί Βρίτερ ή μαζί ξεκινώντα τότε, που λεγόταν Βρίτερ System, δεν ήταν ακριβώ καλερί, υπήρχε ένα χώρο που λεγόταν Οξύμορο και κάναμε μία έκθεση με τον Άγγελο Πλέσσα. Εκείνη τη φορά ήταν καλεσμένο ο Άγγελο Πλέσσα και εγώ είχα αυτόν τον χώρο που λεγόταν Οξύμορο και ήταν ένα χώρο που παρήγαγε έργα τέχνη και έκανε ένα τον κομπιούτερ και περνούσαμε σε digital material. Και είχε κάνει κάποια γλυπτά με τι δισκέτε που πλέον δεν λειτουργούσαν 18 χρόνια πριν. Και είμαστε ακόμα ενωμένοι και στην Αθήνα. Οπότε, ένα πράγμα που έχω να πω για αυτού του χώρου είναι persistence. Δηλαδή, πολύ στενέ σχέσει και ε, όπω μαζί και ε, επιμονή. Και ίσω αυτά μένουν, γιατί σκεφτείτε ότι ζούμε σε μια πόλη που δεν έχει μοιραστεί το αριστερό γυμναστικά και άλλα γυρίματα. Αλλά η ανεξάρτητη πόλη λειτουργούν ακόμα κανονικά και οι σχέσει είναι πολύ δυνατέ. Οπότε, είναι ιδιαίτερο να βρίσκομαι μετά από 18 χρόνια καλεσμένη στον χώρο του Άγγελου Πλέσσα. Θεωρώ ότι ε, είναι πολύ σημαντικό ότι και υπήρχαν λιγότερα και υπάρχουν τώρα μια πληθώρα ε, ανεξάρτητων ή άρτης run spaces, γιατί υπάρχει μια ελευθερία πάντα σε αυτούς τους χώρους που δεν μπορεί να, το, να τα πιάσουν τα, τα official, ας πούμε, institution, ε, να μπορούν να, γίνονται, να προσαρμόζονται με αυτό που συμβαίνει γύρω και μία ελευθερία στο πώς κάτι άλλο συγκεκριμένο, ότι αυτοί οι χώροι δεν βασίζονται σε προπολογισμού με χρήματα. Τώρα θα μου πείτε και πώς ζει κανείς. Και όμως ζει, γιατί αν σκεφτείτε, αν πάρουμε ότι ε, το currency, ας πούμε, είναι τα δολάρια ή τα ευρώ, αλλά ας πούμε ότι η αγάπη και η ελευθερία είναι επίσης ένα currency, πόσα ευρώ θα δίνατε για την ελευθερία. Μάλλον πολλά για μία ελευθερία, για να είστε ελεύθερο ή ελεύθεροι από κάτι. Ή πόσα ευρώ θα δίνατε ή δολάρια για μία αγάπη. Τη μοναδική αγάπη, μία πολύ ε, σοβαρή αγάπη ή μία τέλο πάντων αληθινή αγάπη. Πάλι πολλά. Αν το πάρουμε έτσι δηλαδή, η αγάπη και η ελευθερία είναι πολύ πολύ πιο ισχυρό νόμισμα. Και το λέω πραγματικά αυτό, δηλαδή αποδεδειγμένα. Σκεφτείτε το. Πώς μπορούμε βέβαια να πληρώσουμε τον νίκη με αγάπη και ελευθερία. Δύσκολα, αλλά... Εάν υπάρχει πολλή αγάπη από πολλού διαφορετικού χώρου και πολλή ελευθερία από πολλού χώρου, πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, με κάποιο τρόπο πληρώνει την ελευθερία. Μιλάμε δηλαδή για μια εποχή το 2019, που ακόμα και μέσα στο άνδρο τη αγορά τη τέχνη, α πούμε στη Βασιλεία, καλούν ανθρώπου να μιλήσουν για το πώ έγινε η Αθήνα το capital του, το art capital τη Ευρώπη, ή αν έγινε. Ίσως εμείς να ονομάζαμε το Art and Capital της Ευρώπης. Γιατί πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το νόμισμα της αγάπης και της ελευθερίας. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον α, μπορούμε να μιλήσουμε για πάνω από 100 τέτοιους χώρους που αν συνδυαστούν όλοι μαζί και αλληλοαγαπηθούν με τον τρόπο που μπορούν οι χώροι να αγαπήσουν ένα στον άλλο διατηρούν την ελευθερία της δημιουργία. Πάντα interdependent, εξαρτώμενοι φυσικά από το υπόλοιπο πράγμα που ξέρουμε όλη τη ζωή που κινείται με ευρώ ή όχι, αλλά έχοντα ένα πολύ δυνατό νόμισμα. Αυτό του δικτύου. Ε, όταν ανοίξαμε την Κουνσάλε Αθήνα, 
υπήρχαν ήδη πριν, αυτό είναι το 2010, εν τον καιρό τη ε, πολύ δυνατή κρίση, αλλά όχι ότι η κρίση πέρασε, αλλά α πούμε τη συνηθίσαμε. Τότε ήταν ακόμα κρίση, γιατί η κρίση είναι κάτι στιγμιαίο. Είναι μια κρίση. Εδώ η κρίση είναι μονιμότητα. Δηλαδή πλέον συνηθίσαμε να ζούμε κάτω από αυτή την κατάσταση. Και άρα ξέρουμε πώ λίγο πώ να τα ανταπεξέλθουμε. Τότε δεν ξέραμε και είχαμε πει, α κάνουμε αυτό το πράγμα και να ανοίξουμε και ένα χώρο μαζί. Πριν από αυτό υπήρχαν πολλέ ανεξάρτητε προσπάθειε. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ανεξάρτητα κάνανε πολύ σοβαρή δουλειά, ε, no for profit, αλλά ακόμα αν θέλετε μπορεί να μην υπήρχαν τόσοι χώροι. Γιατί το να έχει ένα χώρο και να έχει μια τέτοια, ε, τέτοιο commitment, τέτοια τέλο πάντων προσήλωση και υπευθυνότητα είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό ανοίγει και ξανανοίγει και ξανανοίγει και εσύ πρέπει να δίνει, να δίνει, να δίνει. Και ήταν αλήθεια ότι. Ποτέ νομίζαμε ότι θα κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνε, πέντε μήνε. Κράτησε γύρω στα πέντε χρόνια. Και ποτέ δεν πιστέψαμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου, πολλοί κόσμο, πάνω από νομίζω 12.000 άτομα ήρθαν σε αυτά τα χρόνια, θα ήταν τόσο τουλάχιστον, θα ήταν τότε τέτοια κινητήρια δύναμη. Και από τα πολύ απλά, να σα το πω και πρακτικά. Αν 12.000 άτομα ε, παίρνουν πέντε ρακί την φορά που έρχονται, ένα ευρώ το ρακί, α πούμε, λέω ακόμα και το απλό δηλαδή, αγοραίο, μαζεύεται ένα μπάτζερ. Απλώ θέλω να πω ότι υπάρχουν πάντα οι τρόποι. Και επίση είναι και ένα χώρο που με Α ή Β ή Γ δέλτα λόγο, τρόπο και επίση μαζί με άλλου χώρου που δεν είναι ίσω ανεξάρτητοι, έφερε και πολύ ισχυρά Ινστιτούτα να κάνουν πράγματα στην Αθήνα, α πούμε όπω η ντοκουμέντα. Είτε σε άλλου ορίζει, είτε όχι, η ντοκουμέντα έγινε, ε, είχε κάποια αποτελέσματα και άφησε μια πολύ πολύ δυνατή παρακαταθήκη. Η παρακαταθήκη αυτή ήταν δίκτυα. Αν θέλετε, αν υπάρχει ένα score notation που ε, μπορεί να δώσει κάποιο, ε, στη μουσική, α πούμε, υπάρχει μια πατητούρα που την επαναλαμβάνει. Το πολύ ωραίο που έγινε για εμά που είχαμε ασχοληθεί με την ντοκουμέντα ήταν ότι. Αντί αυτή την πατητούρα ή αυτό το notation να το πάρουν κυρίω τα κρατικά ιδρύματα και να το συνεχίσουν, γιατί μην ξεχνάμε, α πούμε, στον χώρο του ΕΜΣ, το οποίο τον είχε ανοίξει το κομμάτι, περάσαν 620.000 άνθρωποι μέσα σε τρει μήνε. Είναι πολύ κόσμο. Ε, και είδανε και έργα, ξοδεύτηκαν και πάρα πολλά λεφτά για να δουν τα έργα τα οποία υπήρξαν. Αν λοιπόν αυτό το είχαν ακολουθήσει ίσω τα κρατικά ιδρύματα με διάφορου τρόπου, ίσω να υπήρχε. Κάποιο network. Όμω το, το, το ακολούθησε ο, ο ανεξάρτητο, ο αδέσποτο ε, χώρο τη τέχνη. Και μετά από την ντοκουμέντα, κατά τη διάρκεια και μετά, λόγω τη επίσκεψη πολλών ανθρώπων, βλέπουμε πολλά artist run spaces ε, και independent spaces, πολλά από τα οποία είναι σε συνεργασίε μεταξύ Ελλήνων και όχι Ελλήνων ανθρώπων. Όχι ότι έχει σημασία αν είσαι Έλληνα ή όχι, αλλά ενώ καινούριων κατοίκων. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια χώρα. Όχι οικονομικά αποκλειστικά, αλλά και επίση για το. Καταργούν τελικά τα σύνορα. Μακάρι και τα ε, official ιδρύματα να καταργούσαν τα σύνορα, να έπεφταν οι εγωισμοί και κάπω να συνεργαζόντουσαν με ξένα ιδρύματα. Ξένα εννοώ, αγορέα λέξη, με ιδρύματα που δεν στεγάζονται στην Ελλάδα και τυχαίνει να βρίσκονται σε μια πλευρά του κόσμου που έχουν λίγο παραπάνω χρήματα για να μπορούσαν να κινούνται. σω ήρθε και η ώρα πλέον να ξαναμιλήσουμε για την Ευρώπη, η οποία δεν θα έπρεπε να έχει τα σύνορα που έχει και να βλέπουμε παντού όλα αυτά τα, ε, τα κυβερνητικά μορφώματα, ας πούμε, φασιστικού τύπου, που ξεπηδούν σε όλες τις χώρες, ε, σε μας ε, σε μικρότερη μορφή με τη Χρυσή Αυγή, αλλά που μπορεί μια μέρα να γίνει κυβέρνηση, ελπίζουμε όχι, όπως γίνονται σε άλλες χώρες. Αυτό ένα πράγμα το σώσει. Η επιμονή, η αγάπη και η ελευθερία. Οπότε πιστεύω το PET Project σε... στην περιοχή που βρίσκεται, όντας κάτω από τα φώτα ενός καλλιτέχνη με άλλου τύπου ελευθερίες, από ό,τι θα μπορούσε να έχει ένας διευθυντής μουσείου, να ε, δώσει ε, δύναμη και έναυσμα στην αγάπη, στην ελευθερία και στην επιμονή, ώστε να γίνουν ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Μη φύγετε, γιατί σε λίγο θα υπάρχει performance της Έλλης Αναστασοπούλου.